নতুন পদ্ধতিতে শ্রমবাজার চালুর ইস্যুতে ছয় নভেম্বর আবারও আলোচনায় বসতে যাচ্ছে বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার প্রতিনিধি দল চব্বিশে সেপ্টেম্বর দুদেশের যৌথ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বাতিলের পর নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয় তবে কেন পূর্ব নির্ধারিত চব্বিশে সেপ্টেম্বরের আলোচনা স্থগিত করা হয়েছিল তা এখনো স্পষ্ট নয় এ নিয়ে মন্তব্য না করে মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী এম কুলা শেগারান বলেন ছয় নভেম্বরের আলোচনায় আমরা শ্রমবাজার ইস্যুতে অগ্রসর হতে চাই উল্লেখ দশ সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনে গেল বছরের পহেলা সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর অনলাইন পদ্ধতি এসপিপিএ বাতিল করে দেশটির সরকার এরপর গেল বছরের একত্রিশে অক্টোবর ঢাকায় চলতি বছরের চোদ্দই মে পুত্র জায়ায় এবং উনত্রিশ ও তিরিশে মে কুয়ালালামপুর দুই দেশের যৌথ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে এসব বৈঠকে জনশক্তি রপ্তানির দুয়ার উন্মোচিত হওয়ার সিদ্ধান্ত আসেনি নতুন এই প্রক্রিয়ায় শুধু বিমান ভাড়া এবং মেডিকেল খরচ দিয়ে মালয়েশিয়া আসতে পারবেন নেপালিরা তবে বাংলাদেশ ইস্যুতে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসছে না এ নিয়ে প্রবাসীদের মাঝে রয়েছে নানা প্রতিক্রিয়া ছয় নভেম্বরের আলোচনায় মূলত গুরুত্ব পাবে কোন পদ্ধতিতে কর্মী নেওয়া হবে অভিবাসন ব্যয় কত এগুলো রিক্রুটিং এজেন্সি কাজ করতে পারবে কিনা নিয়োগদাতাদের জবাবদিহিতা শ্রমিকদের বেতন চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে তবে বিভিন্ন মাধ্যম বলছে দুই দেশের এই বৈঠকেই উন্মুক্ত হবে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি এদিকে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার চালুর বিষয়ে চূড়ান্ত বৈঠকে অংশ নিতে মন্ত্রী ইমরান আহমেদের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল রয়েছে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে